足頭だけは上げたってもう体持ち上がらないんですねだからえー、っとなんていうのかね、えー、体の真ん中あたり、えー、胴,胴あたりにこうスコップを差し入れて上げようと。直席,こっちなの直席の方角は見えたと思うんですけどそうですねちょっとその日のえー、っとね私はちょうどここの高野木ですからねここにいたんですよねここ高野木にそして見えたのがこれが私が見たあれですえー、っとね見たのはこんな格好ですよものすごいそのえー、なんていうのかですねえー、爆弾のその原始雲っていうんですかねこういう状況ですもうこれがまともに見えましたねそれでこれは大変なことになったっていうので、えー、もう高野院から早速逃げ出してね自宅の方に戻ったわけですここねだ自宅もひどいやられ方でしたこっちも。えー、ここまあ地図で見るようにね10キロぐらいでしょ10キロぐらいでもですね私のうちはあのほらあの木造でしたからね木造でうんまあ結局10キロの深堀っていう町だったらここちょっと2丁目にあたるんですけどねでそこがですね玄関側のドアがバーッとこう吹き抜けになっていて。それから今度は裏口のドアも吹き飛ばされてだからうんもうた建具なんかもほとんど飛ばされてるんですよ。ほいで家だけが、まあ、残ってるという状況だったんですよね。えー、その私が入っていたえー、っと11日の日ですね8月の9日にやられて。もう9日10日っていうのは燃え続けていましたからいけないんで11日に入っていった3日目ですねで、えー、ちょうどそこら付近で、うん、死体の片付けしましたねはいちょっとその時の様子を伺いたいんですかああその時17歳だったからねまあ結局あのなんか悲惨ですね。なんていうのかね。それで行ってみたら、まあその、まあもちろん浜口町のところ、あそこ今あの、前はね、あ三菱の両跡でなかったかと思う。ちょうどあの、浜口町という電車の停留所がある。で、そこらあたりでこうちょっと、死体をこう片付けたんだけどもまあそれがひどかったですねえー、っとねうーんこう死体に手をかけたんですよまあ普通の人を引っ張り上げる片付けるつもりでねそしたらその皮膚がねベロベロっとこう抜けてきましたねあのー、皮膚の表面がこうベロベロってこう剥げてくるんですよ皮膚が抜けてくるんですよそれでもうやっとこれは皮膚がやられるとにかくベロベロにな剥げてるっていうことを分かってそれから今度はスコップでねスコップでこう体を持ち上げようとするんだけどもその足頭だけは上げたってもう体持ち上がらないんですねだから、えー、っと、なんていうのかね、えー、体の真ん中あたり、えー、胴、胴あたりにこう、スコップを差し入れて、あげようと。そしたらね、今度は、あの、あれがね、内臓がべーっとこう、皮、あの、腹の横顔、裂けてきてね、真っ黄色な、その、内臓が出てくるんですよもうこれは怖かったですね本当に
それでもう気持ちがふーなんかわからなくなってあのあ,あそこここに中心に流れる川がある浦上川という川がねそこに行ったらなんか川が流れていたらね気持ちがスッとするかなと思ってうーんたんですがねまたそこまでこうそこでまあひお昼ぐらいになって弁当を食べようと思って行ったんですよところがそこに行ってまたびっくりしたんですねで今度はねその浦上側にですねもう丸裸の死体が一つ二つの死体じゃないんですよもうわーっとね川の向こう岸こっち岸にわーっとあのそれも何百何十何百か数えきれないほどの死体があの川に浮いてたんですあのいらっしゃったのは一日ですか十一日一日だけそれからもうつい一日だけ行ってなんかねもう気色悪いんですよなんか吐きたいしええー、とにかくその当時は何かその調子が悪いというのが感じられたんですね、はあ、なんかあのもう食欲もないっていうふうなことでねうんその後はいかがですかお体の面で影響を感じられたことはいいえその頃はねあんまりもうだからあのそれほどはないんですねだから私は運がいいのかどうか生き残りですよね、えー、まあ私の場合にはそういう後で入ったっていう3日目にこう入ってるからまあそういうなんかなかったただ本当に心配でしたよねもちろん私手帳持ってますあの入試被爆っていうことでえっ、ー、とあれは1号被爆2号私は2号になってるかね入試被爆っていうことでねあの長年原子爆禁止運動とか、はい、証言活動に参加してこられたそ,、はい、そのお気持ちを話していただきたいんですけどああそうどういうことをお考えになってそういう,うん私はねよく子供たちに聞かれますアメリカの人たちはにあの憎くないですかってよく聞かれるいやそれはもう憎いと思う憎いと思うんだけどもねそれはねやっぱりあのアメリカの国民がこうやったというよりもやっぱりその時の政府ね政治を預かっている人たちがこういういわゆるうーん原爆っていうものをね使ったということがうんやっぱり問題なんでねまあもともとは日本がねうんそういう。侵略的な行為をはやったし朝鮮とか台湾をねこう支配しながら<笑>そのいくらやがてあのほらあの日中事変と言いますけども侵略戦そうですあれはあくまでもね日中中国に兵隊を送ってその、えー、物資をこのうん日本になかったからそれを外国からこう寄せてねうんアジアの人々をこうに鍋べて日本の国力で従えようというような結果ですからねでこれはもう絶対にやっぱ子供たちにはそういうことも含めて勉強してま,、うん、まあそれはそうです